ஆவியல் அடங்குற பல்வேறு விடயங்களை கல்வி உளவியல் அடங்குற பல்வேறு பாட விடயங்களை கற்பதனூடாக நவீன வகுப்பறச்சவால் நவீன வகுப்பறச்சவால் பலரி இப்ப புதுசாக வகுப்பறைகளில் சவாலி பிள்ளைக்கு என்னது செப்ப யூஸ் பாவிக்கிறான் ஸ்மார்ட் போன் பாவிக்கிறான் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் பாவிக்கிறான் கிரியேட்டிவிட்டி பாவிக்கிறான் எல்லாம் பிள்ளை பாவிக்கிறான் அப்போ ஆசைக்கு ஒரு சவால் அது அந்த சவால் வெற்றி கொள்ளக்கூடிய விதத்தை மூன்று உதாரணங்களை சொல்ல சொல்லு சொல்ல சொல்லுவாங்க என்ன மாதிரி உள்ள பிரச்சனை கல்வி உளவியலை நீங்க கற்கிறீங்க நவீன வகுப்பறைச்சவாள் நவீன வகுப்பறைச்சவா நாங்க இன்னைக்கு ஜூமில கற்றுக்கிறீங்க இந்த ஜூமில எப்படி நாங்க இதை பாக்குறோம் இதை நீங்க எப்படி செய்யறது சாவன்ற எப்படி நெட்டில வீடியோ எடுத்து பாக்குறோம் எப்படி இன்னும் ஒன்றுக்கு போற எப்படி இதெல்லாம் சவால் அந்த சவால்களை வெற்றி கொள்ளக்கூடிய விதத்தை எப்படி அந்த உதாரணங்களோட விளக்கம் ஒன்று ஒன்று புதிய கற்றல் சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் புதிய கற்றல் சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் கற்றல் கற்பித்தல் சாதனங்களை பயன்படுத்தும் திறனை பெற்றிருத்தல் அதுல ஜூம் டெலிகிராம் என்னது இமெயில் வாட்ஸ்அப் லேப்டாப் ஸ்மார்ட் போர்ட் இந்த விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு கற்றல் திறன்களை அறிந்து அதனை பிரயோகப்படுத்தும் ஆற்றல் பெற்றிருத்தல் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு திறன்கள் யாருக்கு தெரியும் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு ஆசிரியர் பெற்றிருக்க வேண்டிய திறன் மாணவர் பெற்றிருக்க வேண்டிய திறன் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா யாருக்காக நான் நேற்று ஒரு ப்ரசன்டேஷன் செய்தேன் பாருங்க பத்தொன்பதாவது செய்தேன் டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி ஆஃப் எஜுகேஷன் சேலஞ்சர் இந்த கொலிஜ் எஜுகேஷனுக்கு வந்துச்சு புதிய பிள்ளைகளுக்கு செய்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு டீச்சர் உலகத்திலையும் ஆற்றல் இருக்கணும் இதை எழுதிக்கொள்ளுங்க டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்ச்சுரி கமன் த்ரீ ஆர் போசி கமா த்ரீ சக த்ரீஎல் சக டூசி இது உலகத்திலையும் ஆற்றல் பெற்றிக்கணும் மாணவரும் ஆற்றல் பெற்றிக்கணும் ஆசிரியரும் ஆற்றல் பெற்றிக்கணும் மா ஆசிரியர் ஃபர்ஸ்ட் ஆற்றல் பெற்று மாணவன் ஆற்றல் புற வைக்கணும் என்ன திரியாருன்னு சொன்னா திரியார் ரீடிங் ரைட்டிங் அரித்மெட்டிக் இது பொதுவானது வாசிக்கிறது எழுதுறது கணிதம் இது நாங்கள் மரபு ரீதியாக செஞ்சுட்டு வரோம் இப்போ மீண்டும் சொல்கிறார்கள் போசி கம்யூனிகேஷன் கொலபரேஷன் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் கிரியேட்டிவிட்டி 
அதே மாதிரி த்ரீஎல் இருக்கணும் த்ரீஎல் லேர்னிங் ஸ்கில் அது லேர்னிங் ஸ்கில் என்று சொல்லுவது இங்கே போசி லிட்டரசி ஸ்கில் லிட்டரசி ஸ்கில்ல ஐஎம்டி உங்களுக்கு தெரியும் மீடியா லிட்டரசி டெக்னாலஜி லிட்டரசி இன்ஃபர்மேஷனல் லிட்டரஸ் இது இருக்கணும் மூன்றாவது எல் லைஃப் ஸ்கில் பிலிப்ஸ் ஃப்ளக்சிபிலிட்டி லீடர்ஷிப் ப்ரொடக்டிவிட்டி இனிஷியேட்டிவிட்டி இனிஷியேட்டிவ் சோசியல் ஸ்கில் இவ்வளவும் லைஃப் ஸ்கில் அப்போ த்ரீ எல் வந்து லேர்னிங் ஸ்கில் லிட்டரசி ஸ்கில் லைஃப் ஸ்கில் சோசியல் ஸ்கில் வந்து தெரிய வேணும் லீடர்ஷிப் எல்இஏடிஆர் கம்யூனிகேஷன் கலபரேஷன் எம்பத்தி குரூப் ஒர்க் ஹியரிங் ஒரு ஆள் சொல்லத்தக்க வைக்கிறார் ஹியரிங் சேர்ந்து வேலை செய்யறது எம்பத்தி ஒத்துணர்றது கொலபரேஷன் கூட்டு பரிமாறுறது கம்யூனிகேஷன் கலந்துரையாடுறது லீடர்ஷிப் தலைமைத்துவம் அதே போல டூ சி கரெக்டர் சிட்டிசன்ஷிப் கரெக்டர் சிட்டிசன்ஷிப் இவ்வளவும் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி வகுப்பறையில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது ஒரு சவால் இப்போ சில அவர்களுக்கு ரீடிங் செய்ய தெரியும் ரைட்டிங் தெரியும் கணிதம் தெரியும் ஓகே கம்யூனிகேஷன் செய்ய தெரியாது கலபரேஷன் செய்ய தெரியாது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் தெரியாது க்ரியேட்டிவிட்டி தெரியாது லேர்னிங் ஸ்கில் லிட்டரசி சிலாகல மீடியா இயக்கியாது டெக்னாலஜி அறிவு இல்லை இன்ஃபர்மேஷனல் லிட்டரசி இல்லை சிலாகண்ட ஃப்ளக்சிபிள் இல்லை லீடர்ஷிப் இல்லை ப்ரொடக்டிவிட்டி இல்லை இனிஷியேட்டிவ் இல்லை சோசியல் ஸ்கில் இல்லை அப்புறம் நாங்கள் இந்த கற்றல் என்ன அது வெளியிட்டிங்களா அவ்வளோ வெளியிட்டிங்களா இதை நீங்கள் முன்ன அறிஞ்சிருக்கிறீங்களா முதல்ல அறிஞ்சிருக்கீங்களா இந்த ஃபார்மியூலா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சர் எஜுகேஷன் வெளியிடுங்க மற்ற ஆக்களுக்கும் சொல்லுங்க மற்ற டீச்சர்ஸுக்கும் இது சரியான அளவு வகுப்பறைக்குள்ள ஃபஸ்டம் வெளியிட்டீங்களா சரி இப்போ உள்ள பிள்ளைகள் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி பிள்ளைகள் ஒரு எங்களுக்கு சவால் உள்ள பிள்ளை அவன் அவன் யாரு டிஜிட்டல் நேட்டிவ்ஸ் டிஜிட்டல் இமிகிரன்ட் டிஜிட்டல் நேட்டிவ் டிஜிட்டல் இமிகிரன்ட் டிஜிட்டல் நேட்டிவ்ஸ் அவன் படிப்பி அவன் அதை பெற்று அதை போன் அறிவு லேப்டாப் எல்லாம் கொடுத்து அவன் செய்வான் அவன் இயற்கையாகவே அந்த அறிவை பெற்றிருக்கான் ஆனால் டிஜிட்டல் இமிகிரன்ட் நம்ம நம்ம வந்து படித்துத்தானே அவனுக்கு படிப்பிக்கணும் இவன் இயற்கையாக அந்த நாலேஜை வச்சுட்டுக்கிறான் நாங்கள் கற்றுத்தானே அவனை கற்பிக்கணும் அப்போ இங்கே ஒரு முரண்பாடு இருக்கா இல்லையா டீச்சர்ஸுக்கு மா மாணவர்களுக்கும் டீச்சர் இப்போ உள்ள டீச்சர்ஸுக்கும் இப்போ உள்ள மாணவர்களுக்கும் இடையில முரண்பாடு இருக்கா இல்லையா முரண்பாடு இருக்கு இது ஒரு சவால் இது ஒரு சவால் அப்போ நீங்கள் முதலாவது எழுதிக்கொண்டீங்க என்ன எழுதிக்கீங்க முதலாவது சவால் என்ன எழுதினீங்க புதிய நூற்றாண்டு திறன்களை வகுப்பறையில் மாணவர்களிடையே செயற்படுத்துவதற்கு போதிய அறிவினை பெற்றிருத்த ஹலோ 
Ja. Hallo, Stan. Ah, schön, Lunge. Ah, okay. Ah, nein, wir müssen nur mit der Dicke rennen. Ah, ich komme mal nicht am Rudium. Wer hat Kollegen schon lieber Okay, okay. Okay, I'll tell you that we'll screen the reader. What's that? Screen the reader. Screen the reader. What's that? Well, screen the reader. Hello? What's that? 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 Okay, a Vopara Chaval, Undu Rendali, the Munda, the Pavriya Saval, Havana Te Irkum Vahail, Capital State Party, Udward. Sir, Regalic, Olavel, the Output <laughs> 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 Mana Verhulin Mana Verhulin Pal Vahai Ten Mayana Mana Verhulin Pal Vahai Ten Mayana Udal Ula Tamuha Mana Valici Udal Ula Samuha Mana Valici Udal Ula Samuha Mana Valici Udal Ula Samuha Mana Valici Palvahi Pal Vahai may ten may Inangande say it pardon Okay, Murangal Yamulugu say it at the end of my knowledge for the knowledge. Is there any? Okay, so you can tell me what you said. Okay, you can tell a Mulanga liki rendu bully, rendanga liki nile bully, Mulanga ligar bully. A very Mulla was the Lina Tabud, Adiaman Visayam, Renda Minagar the Vernum, Renda the Golina Visay Tabuda, Muna the Golika the Amadon. Mola was getting a points for me a program, Renda Minago, put the points for me, Bulakon, Muna was put the points for me, Bulaki, Zan and Gorda Bulakon. Okay. Sir, 
முதலாங்கொழிக்கு நான் சொன்னேன் கல்வி உளவியல் சாதாரண உளவியல் இருந்து இவ்வாறு வேறுபடுகிறது என்ற வினாவை நான் சிம்பிளா சொன்னேன் கல்வி உளவியலால் ஏற்படுற பிரயோசனம் அதை நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது அந் சாதாரண மற்ற உளவியல் சாதாரண உளவியல் இருந்து டிஃபரண்ட் ஆகுது என்ன அது கற்றல் கற்பித்தலுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்று உங்களுக்கு தெரியவனும் தெரியுது எப்படி பிள்ளைகளை ஊக்குவிக்கிறது எப்படி கணிப்பு செய்கிறது எப்படி மாணவர்களை விளங்கிக் கொள்வது எப்படி கற்றல் பிரச்சனைகளை கற்றல் கற்பித்தல் பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறது இது கல்வி உளவியலால் தான் எங்களுக்கு உதவு செய்ய தவிர எனிமல் சைக்கோலஜி மிருக உளவியலால் எங்களுக்கு விளங்குமா மிருக உளவியலால அல்லது இண்டஸ்ட்ரியல் உளவியலால விளங்குமா விளங்காது ஓகே ரெண்டாம் வினாவை பாருங்க ரெண்டாம் வினாவில் மேல உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த மூன்று வரிகளும் உங்களோட விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்த தந்திக்கிறான் ரெண்டாம் வினாவை வாசிங்க ரெண்டாம் வினாவை வாசிங்க மழை இல்லாத ஆக்கள் எந்தெந்த ஏரியாவில் மழை பெய்யுது எந்த ஏரியாவில் சார் மழை பெய்யுது மழை பெய்யற ஏரியா வேறுபாடுகள் காணப்படுவதனால் அதனை தனி ஒரு தொகுதியாக வகைப்படுத்த முடியாது என கோல்மன் குறிப்பிட்டார் ஓகே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது என்று சொன்னால் ஒரு கட்டுடமை பருவம் என்று சொல்வது ஒரு பிரச்சனையான பருவம் இதுல கோல்மன் சொல்றார் கோல்மன் என்ற சைக்கோலஜிஸ்ட் அல்லது சோசியோலஜிஸ்ட் அவர் சொல்றார் ஒத்த வயது பிள்ளைகள் கூட ஒரு வகுப்பறையில் இருந்தால் கூட அந்த பிள்ளைகளுக்கு இடையே கூட டிஃபரண்ட் இருக்கும் இப்போ டீனேஜ் வகுப்புக்குள்ள படிப்பிக்க போகிறது கடும் கஷ்டம் டீச்சருக்கு பெரிய சவால் டீச்சருக்கு அங்கே டீச்சரை நக்கல் சாடிப்பான் டீச்சருக்கு பட்ட பேர் சுட்டுவான் விலங்குதில்லைன்னு சொல்லுவான் டீச்சருக்கு ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் செய்வான் டீச்சரை ஹின் பண்ணுவான் இப்படி பெரும் பிரச்சனை ஒன்று நடக்கும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது டீச்சர் கடும் கஷ்டம் ஆகவே டீனேஜ் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி படிப்பிக்கிற சைக்கோலஜி வரையறி டீனேஜ் பிள்ளை வகுப்பறையில் டீனேஜ் வகுப்பறைக்குள்ள டீனேஜ் வகுப்பறை சொல்லுங்க கிரேட் எயிட் கிரேட் நைன் டென் லெவன் பொதுவாக ஒரு ஏழாம் எட்டாம் ஆண்டுக்கு பிற உள்ள அவ்வளவும் டீனேஜ் பிள்ளைகளாம் அதுலேயும் இந்த ஓ லெவல் ஏ லெவல் பிள்ளைகளுக்கு கற்பிக்கிற வந்து கட்டு சிரமம் ஏன்னா அவங்க கட்டிலமை பெறுவோம் இப்போ கேட்குறாங்க கேள்வி முதலாங்கலி வாசிங்கோ கட்டிலமை பருவ மாணவர்களின் சிறப்பான நடத்தை பண்புகள் இரண்டே பேரிடுகள் ஆ கட்டிலமை பருவ மாணவன் நடத்த பண்பு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால்தானே அவனுக்கு எப்படி கற்பிக்கணும் என்று தெரியும் அப்போ அவன் நடத்த பண்பு என்ன அவனை நடத்த பண்பு உங்களுக்கு தெரியும் அவன் வந்து கவர்ச்சியரமாக கற்பிக்கணும் என்று விரும்புகிறவன் நல்ல கவர்ச்சியாக படிப்பிக்கணும் அங்கே டேபிளில் இருந்துட்டு கதை சொல்லிக்கு இருந்தா அவனுக்கு அதில் அம்பிடிக்காது பௌப்ப குழப்புவான் நல்லா அவனை கவர்ச்சி எதிர்ப்பால் இருக்கணும் எதிர்ப்பால் எதிர்ப்பால் கவர்ச்சி இருக்கும் ஆணும் பெண்ணும் இருக்கிற வகுப்பறையா இருக்கும் இருக்கிற ஆணும் பெண்ணும் வகுப்பறையா இருந்தால் ஆண்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்க கூட பெண்கள் பெண்களுக்கு முன்னுக்கு நாம் சொல்ல போகிறோம் அப்போ நாம் கொஞ்சம் சொல்லுவோம் ரெடி பண்ணிட்டு வரணும் படிக்கணும் என்றெல்லாம் ரெடியோட வருவான் பெண்கள்கிட்ட கேட்குற நேரம் ஆண்களுக்கு முன்னுக்கு நம்ம கேள்வி வைப்போம் டீச்சர் அப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் சிரியாக போகணும் என்று இருப்பான் மற்றது அவங்களோட சுத்தம் 
ஆண்களுக்கு முன்னுக்கு போகிறேன்னு சொல்லி பெண்கள் சுத்தமாக வருவாங்க பெண்களுக்கு முன்னுக்கு ஆண்கள் கல்வி கேட்கப்படணும் ஆண்கள் சுத்தமாக வருவாங்க இதெல்லாம் அங்கே இருக்கிற சிறப்பான நடத்தைகள் அடுத்தது அவன் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் சுயதீர்மானம் எடுக்கும் மாற்று இருக்குமா டீச்சர் நீங்கள் சொல்லாத விளங்கு இல்லையா அன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லி நேரடியாக சொல்லுவான் இல்லாட்டி அவன் என்ன நீங்கள் வரலன்னா உங்களுக்கு எனக்கு விளங்கு இல்லை டீச்சர் உங்களோட விஷயம் விளங்கு இல்லை சில அதுவேட்டை போய் சொல்லுவேன் அந்த டீச்சர் படிப்பு விளங்கு இல்லை நீ அவர் பெரும் சவால் இந்த சக இந்த கட்டணம் பெறும் வீட்டிலேயே நான் கட்டணம் பெற பிள்ளைகளோட என்ன அது அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறது மிக கவனம் அவங்க சு சுதந்திரத்தை விரும்புவாங்க சுயாதீனத்தை விரும்புவாங்க வினா எழுப்புவாங்க அடிக்கடி தங்களை அழகுபடுத்துவாங்க அடிக்கடி எதிர்பார்த்த கவர்ச்சிக்கு வகுப்பறைகளில் நீங்கள் பார்க்குறோம் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க பெண்கள் சைட்டுக்கு ஆண்கள் போவாங்க ஆண்கள் சைட்டுக்கு பெண்கள் வருவாங்க இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் சரியா நான் சொல்லுவது நான் சொல்லுவது சரியா ஓகே யா வழி கூட ஒன்று சகபாடிகளுடனான உறவு தேவைப்படும் சகபாடி அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண இந்த டீனேஜ் வகுப்பில் குரூப் ஒர்க்குகளை வச்சா தான் அவன் சகபாடிகளோட சேர்ந்து வேலை செய்வான் சகபாடிகளுடனான உறவு தேவைப்படும் இரண்டு சுய தீர்மானம் எடுக்கும் ஆற்றலை கொண்டிருப்பான் கொண்டிருப்பானோ இல்லை கொண்டிருப்பாளோ இல்லை கொண்டிருப்பான் ஆண் பால் எப்படியோ மூன்று தாமாக முன்வருது செல்ஃப் இனிஷியேட்டிவ் நாலு வினா எழுப்பு மாற்றல் அடிக்கடி கொஸ்டின் பண்ணுவான் அடுத்த சிந்திக்கும் ஆற்றல் அதிகரித்து காணப்படும் பாருங்க முதலாங்கள்ளியோட நாம் சிம்பிளாக விளங்கிட்டோம்னா ரெண்டாங்கள்ளிக்கு சிம்பிளாக விட எழுதலாம் ரெண்டாங்கள்ளி வாசிங்க ரெண்டாங்கள்ளிய மேற்படி பருவமானவரின் நடத்தையில் செல்வாக்கு செலுத்தும் சமூக காரணியல் இரண்டை குறிப்பிட்டு சுருக்கமாக விளக்குக இப்ப நீங்க உங்களை வீட்டை யோசிங்க வீட்டில் டீனேஜ் புள்ள ஆணோ பொண்ணை இருக்கி அவங்க நடத்த பண்பு உங்களுக்கு தெரியும் நடத்த பண்பு இப்ப இந்த நடத்த பண்பில் செல்வாக்கு செலுத்துகிற காரணி சமூக காரணி இப்ப மிக முக்கியமாக ஒன்று சொல்லலாம் என்னது போன் முதலாவது போன் போன் அவங்கட நடத்தையில செல்வாக்கு செலுத்துகிறது சமூக காரணி அந்த மாணவன் நடத்தையில செல்வாக்கு செலுத்துகிற சமூக காரணியில ஒன்று இந்த ஊடகம் ஊடகம் மீடியா என்னது வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இது செல்வாக்கு செலுது ரெண்டு ஒத்த வயது குழு அவன்ட ஒத்த வயது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனை விட்டு விளக்குறன்ற கடும் கஷ்டம் அதில் நல்லதுவனும் இருப்பான் கூடாதவனும் இருப்பான் மூன்று பாடசாலை நான்கு குடும்பம் ஐந்து டியூஷன் பெருத்திய வகுப்பு ஆறு சமய நிறுவனம் விளங்குக டீனேஜ் பிள்ளைகள் இங்க கெட்டு போறான் என்றது விளங்குதா ஒரு பாடசாலை நல்ல பாடசாலை கல்ச்சர் இல்லையன்னு சொன்னா அந்த பாடசாலையும் பிள்ளை கெட்டு போலாம் நல்ல ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வளப்பு முறை கூட அதாலையும் கெட்டு போகலாம் தாயினுடைய நடத்த தந்தையினுடைய நடத்த கூடா ஒத்த வயது குழு நடத்த கூடாது அவன் பார்க்குற மீடியா அவன் பார்க்குற சேனல் 
ಟಿವಿ ರ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಅವಂಡ ಸಿಲ್ವಾಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡತಾ ಇದೆ ಸಮೂಹ ಕಾರ್ಯ ಓಕೆ ಬರಂಡ ಅಂಗಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಕ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಬ ಮೂರು ಅಂಗಳಿ ಪಾಪ ಮೂರು ಅಂಗಳಿ ಸಿನಗಳಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಳಿ ಅದ ಬಡ ಪೆರಿಯ ಹೊಳಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ ಮೂರು ಅಂಗಳಿ ಎಪಡಿ ಕಕ್ರಾಣ ಪಾಪ ಮೂರು ಅಂಗಳಿ ವಾಸಿಂಗ ಕತ್ತಿಲನೇ ಪರ್ವ ಮಾನವರಿನ ಪಾಡಸಾಲೆ ಕಲ್ವಿನ ಮೇಲೆ ಸಮೂಹ ಕಾರ್ಣಿಗಳಾಲ್ ಏಪಡಿಂದ ಪಾದಹಮಾನ ಸಲ್ವಾಕ್ಕಳೇ ಇಲಿ ವಲವಾಕ್ಕ ಆಸಿರಿಯರ್ ಏ ಉಮೆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟೀಚರ್ ಎಡಕಕೂಡಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಏನು ಉಂಗಳು ತಿರಿಯಂ ಏನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಅಡಿಗಡಿ ಹೋಗು ಹೋಜಿ ಹೋನವಿ ಆನ ಚಿಲ್ಲ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಮುರ ಸರಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವಂಗ ಮಾನವರು ಕಾಟಿನ ಮಾದರಿಗಳು ಓಕೆಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಇಲ್ಲ ಅದೆ ಸಿಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಬಡಿ ಆ ಬಂಗಲೆ ಇರುಂಚಿ ಯಾ ಅಪ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ ಟೀಚರ್ ಮುನ್ಮಾದಿ ಫುಲಚಾಲ್ ಮಾನವನ ಮನೆ ಜೀವನ್ ಪಾಟ ಸಾಲ ಫುಲೈ ಪಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅದಾವು ತಲೆಮೈತ್ವ ವಹಿಭಾಗತ್ಕಾನ ತಲೆಮೈತ್ವ ವಹಿಭಾಗತ್ಕಾನ ಸಂದರ್ಭಗಳೈ ಮಾನವರ್ಗಳಕ್ಕೆ ವಳಂಗದ ಮೋನಿಟರ್ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಕಾರಣಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಐಡ್ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಿ ವೇಲೆಗಳ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಕವಣು ಮೂರಾವದು ಟೀಚರ್ ಸೇವಣು ಪರುತ್ತಮಾನ ಕಾಲತ್ತಿಲ್ ಪರುತ್ತಮಾನ ಕಾಲತ್ತಿಲ್ ಪರುತ್ತಮಾನ ವಳಿಹಾಟಲ್ಗಳೈ ವಳಂಗದ ಉದಾಹರಣ ತೊಳಿಲ್ ವಳಿಹಾಟಲ್ ತೊಳಿಲ್ ವಳಿಹಾಟಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಎರಡು ಪಾಡತ್ ತೆರಿವು ಪಾಡತ್ ತೆರಿವು ವಳಿಹಾಟಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮೂರು ಪಲ್ಗಳೈಕಳಗ ತೆರಿವು ಆಲೋಚನೆ ಉಯರ್ಹಲ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣಗಳಿನ್ ನಿರ್ವಹಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಲೋಚನೆ ವಳಿಹಾಟಲ್ ಪ್ರಾರ್ಮ ಅಸ್ಲಿ ಏಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಮುದ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ
ஓகே அப்போ உங்களுக்கு இப்போ விளங்குதா என்ன மாதிரி அடுத்தது சமூக சேவையில் ஈடுபடுவதற்கான சந்தர்ப்பங்களை பெற்றுக் கொடுத்து சரியோ இப்போ நீ நான் பாருங்க ஒரு வீட்டுக்கு போனேன் போன மாதம் அங்கே ஏலவில் படிக்கிற பிள்ளைக்கு வாப்பா சோட்டிஸ் வாங்க போகிற சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாட்டுக்கு ஈவினிங் கொடுக்குறதுக்கு சோட்டிஸ் வாங்குறதுக்கு வாப்பா போகிறார் அப்போ நான் யோசிச்சேன் என்னப்பா டீனேஜ் படிக்கணும் இல்லை வேணும் ஏழு ஏழுவல் படிக்கிறான் காசை கொடுத்தா வாங்கிட்டு வருவாங்க தானே நீங்க யோசிக்க யோசிச்சீங்களா ஆனா அவர் பிள்ளைகிட்ட காசு கொடுக்கல சரி அவர் செய்தது சரியா அவர் செய்தது சரியா சரி சார் ஏன் ஏன்னா அந்த வயதுல வந்து அந்த பணத்துல வேண்டிய செய்யலும் அவர் கூட யோசனை ஆ வெரி குட் அங்கே அவன்கிட்ட காசு கொடுத்தால் அவன் சாப்பிட்டுன்னு தான் சொல்லுவான் ஆனால் ஃபோனுக்கு ரீலோட் பண்ணுவான் அல்லது நண்பர்களோடு சேர்ந்து என்ன வேறு உணவுகளை சாப்பிடலாம் அதாவது பிரச்சனையாகக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிடலாம் அல்லது பாக்கு என்று சொல்லுகின்ற புதிய பாக்கு வகைகளை சாப்பிடலாம் அப்போ பெற்றார் புள்ள வளர்ப்பில் சீனேஜ் பிள்ளைகளை வழிபடத்தில் சில இடங்களில் கவனம் அறிக்கிறாங்க ஆனால் சில பேர் ஆ இந்தாங்கம்மா காசு ஐநூறுவா நீங்கள் வாங்கிட்டு வாங்க வாங்கிட்டு வாங்க சாப்பிடுங்க என்று கொடுக்குறோம் அப்போ இதே மாதிரி தானே ஸ்கூலில் ஸ்கூல்லையும் மிச்சம் கவனமாக இருக்கும் டீச்சர் வீட்டிலிருந்து பிள்ளைய பாடசாலைக்கு ஒப்படைக்குள்ள பாடசாலைக்கிற டீச்சர்ஸ் பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்கும் சரி இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கு என்னது காலேஜ் எஜுகேஷனில் நவராத்திரி தின விழா கொண்டாடினாங்க யாரு சைவம் சமய பிள்ளைகள் அப்போ அது அவங்க அவங்கள்ட்ட தான் நாங்கள் சலியை கொடுத்தோம் ஒரு லட்சம் ரூபா ஒன்றரை லட்ச ரூபா காசை கொடுத்து நீங்கள் உங்களோட இந்த வழிபாட்டை செய்து நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் செய்து நீங்கள் என்னது மரக்கறி பிரியாணி எல்லாம் சமைச்சாங்க இன்றைக்கு அவங்களே சமைச்சாங்க அப்போ அவங்கள்ட்டே அந்த லீடர்ஷிப்பை கொடுக்குற அவங்க தான் பொருள் வாங்குற அவங்க தான் கணக்கு பார்க்குற எல்லாத்தையும் செய்யலாமல் அவங்க தான் தீர்மானிக்கிறார் அப்போ எல்லாத்தையும் அவங்க சோல் பண்ணி எல்லாம் மூன்று நாளாக அவங்க பூ அவங்களோட விஷயங்களை செய்துன்னு முடித்தாங்க இது ஒரு தலைமைத்துவ ஆற்றலாம் இல்லையா நாளண்டைக்கு மீலாத்து விழா கொண்டாடுறதுக்கு முஸ்லீம் பிள்ளைகள்ட்ட காசை கொடுத்து அவங்க நீங்கள் கொண்டாடுங்க எப்படி கொண்டாடுறன்ற விஷயங்களை அவங்க செய்து அவங்க உணவு கூட்டு ஃபங்க்ஷன் செட் பண்ணி மௌலிய கூப்பிட்டு எல்லாம் அவங்க செய்வாங்க அப்போ நாங்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது அவங்கள்ட்ட கொடுக்கணும் இந்த என்ன இப்போ பயிற்சி நிறுவனங்கள் அவங்க தான் அதை பார்க்க வேணும் பிள்ளைகள் தான் கொடுத்தா அவங்க செய்வாங்க சின்ன பிள்ளைகள் இல்லை ஓகே அப்போ மூன்றாங்கழி பாருங்க ஓராங்கழி ரெண்டாங்கழியோட கூட ரெண்டாங்கழி மூணாங்கழியோட கூட உண்மையாகவே ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பட்டிருக்கிற இந்த விஷயத்தை நீங்கள் சரியாக லிங்க் பண்ணிட்டு போகக்குள்ள கேள்விக்கு விட எழுதுறது லேசாயிருக்கா இல்லையா லேசா இல்லையா ஓகே மூன்றாங்கழியே பார்ப்போம் மூன்றாங்கழிய வாசிங்க கற்றல் நடைபெறும் விதம் மற்றும் கற்றல் கொள்கைகள் பற்றிய பாகுபாட்டுக்கிடையே உள்ள தொடர்பு பற்றிய அறிவு ஆசிய ஒருவருக்கு கட்டாயமானதாகும் படிக்கிறீங்க பிஇடி படித்தது போல நீங்கள் கற்றல் கற்பித்தல் ஈடுபடுவீங்க இப்போ கற்றல் கொள்கை உங்களுக்கு தெரியும் கற்றல் கொள்கை தெரியும் அது ஒன்றோடு ஒன்று டிஃபரண்ட் முதலாங்கழி என்ன பிரதான கற்றல் விதிகள் மூன்றையும் பேரிடு ஆ நான் படிச்சிட்டேன் பிரதானமான கற்றல் விதியை மூன்றை பேரிடுகள் ஒன்று நடத்தை சார் கற்றல் கொள்கை அறிதல் சார் கற்றல் கொள்கை மூன்று 
மூன்று சமூக கற்றல் கொள்கை அல்லது கட்டுருவாக்க கற்றல் கொள்கை கட்டுருவாக்க கற்றல் கொள்கை இந்த மூன்று கொள்கையும் நான் பல முறங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் முதலாவது அருகை கற்றல் கொள்கை என்ன அருகை கற்றல் கொள்கை அறிவில நாங்க என்ன படிக்கிறோம் அறிவு கற்றல் கொள்கை இது அறிவு கற்றல் கொள்கை என்ன நாங்க நொலேஜில மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறோம் படிச்சு 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 மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறோம் நொலேஜில் நடத்தை சார் கற்றல் கொள்கைன்னு சொல்லுவது பிஹேவியரல் சேஞ்ச் நடத்தை மாற்றம் உதாரணமாக நீங்க ஒரு தொழில்நுட்ப கல்லூரிக்கு போன தொழில்நுட்ப கல்லூரிக்கு போனா அங்க உங்களை என்னது மோட்டார் பைக் ஒன்று ரிப்பேர் என்னது பிளம்பிங் தே மேசன் காப்பன்ட்ரி இவைகளில் உங்களுக்கு பிஹேவியர் சேஞ்ச் நடத்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இப்போ நீங்கள் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுக்கு இங்கிலீஷ் படிக்க போனால் அவன் இங்கிலீஷை பேசி தனன்னு போனான் அவங்க பேச வைப்பான் மூன்றாவது விதி சமூக கற்றல் கொள்கை அதை கட்டுருவாக கற்றல் கொள்கை சமூக கற்றல் கொள்கை சொசைட்டியில விஷயங்களை பார்த்து படிக்கிற சொசைட்டியில விஷயங்களை பார்த்து படிக்கிற உதாரணமாக இப்போ ஜூம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியுமா எல்லாம் இருக்கும் ஜூம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது லிங்க் லிங்க் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவீங்களா கிரியேட் பண்ணுவீங்க ஆ யார்கிட்ட படிச்சிங்க சமூகத்தில் ஆ யார்கிட்ட சமூகம் வேறு என்ன சம சமூகத்தை படிச்சீங்க சாப்பிட்ற முறை சமூகத்தில் படிச்சீங்களா சாப்பிட்ற முறை உங்களை ஸ்கூலில் சொல்லி தந்ததா இல்லை வீட்டில் டிவி போகிற முறை என்ன ரோட்டில் நாங்கள் வாகனங்களை செலுத்துகிற முறை எல்லாம் யார்கிட்ட கற்றது சமூகத்துக்கிட்ட பிரதான கற்றல் விதிகள் மூன்று என்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அது மூன்றும் நான் தந்திருக்கிறேன் நான் ரெண்டாவது கேள்வியை வாசிங்களோ கற்றல் கேட்பாடுகளை திட்டமிடும் போது கற்றல் கொள்கையின் பற்றி அறிவை உங்களோட தவண்டா அதிக அறிவிங்கோ கற்றல் செயற்பாடுகளை திட்டமிடும் போது கற்றல் கொள்கைகள் பற்றி அறிவை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்பதை இரண்டு உதாரணங்களூடாக சுருக்கமாக விளக்கு கற்றல் செயற்பாடுகளை திட்டமிடும் போது கற்றல் கொள்கைகள் பற்றிய அறிவை எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் கற்றல் கொள்கை எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்ற விஷயத்த எப்படி நாங்க அந்த அறிவு எடுக்கலாம் கற்றல் கொள்கைகள் எங்களுக்கு சொல்லித்தாரது என்ன என்று கேட்டால் ஒன்றலை கொடுங்கோ இலகுவில் இருந்து எவ்வாறு கடினமான விடயங்களுக்கு விடயங்களை கற்பிப்பது என்பது பற்றி இலகுவான விடயங்களில் இருந்து கடினமான விடயங்களை எவ்வாறு கற்பிப்பது என்பது பற்றிய அறிவோ கற்றல் கொள்கையிலிருந்து கிடைக்கிற ஒன்று இரண்டு
பாடங்களுக்கேற்ப பாடங்களுக்கேற்ப பொருத்தமான கற்பித்தல் முறைகள் நுட்பங்கள் என்பவற்றை தெரிவு செய்வதற்கு மூன்று பாட விடயங்களை ஆரம்பிக்கும் போது பாட விடயங்களை ஆரம்பிக்கும் போது பாட ஆரம்பம் அல்லது பாட பிரவேசம் எவ்வாறு செய்வது என்பது பற்றி அறிவதற்கு நான்கு மாணவர்களை எவ்வாறு ஊக்கப்படுத்தலாம் கற்றலில் ஊக்கப்படுத்தலாம் என்பது பற்றி அறிவதற்கு ஐந்தாவது மாணவர்களின் ஆற்றல்களை மாணவர்களின் ஆற்றல்களை எவ்வாறு எவ்வாறு பணிப்பீடு செய்து கொள்ளலாம் என்பது பற்றி அறிவதற்கு ரெண்டாங்கள் உங்களுக்கு விளங்கிட்டா கற்றல் கொள்கை பற்றி அறிவு அதாவது அரசியல் சார் கற்றல் கொள்கை நடத்தை சார் கற்றல் கொள்கை சமூக கற்றல் கொள்கை இந்த மூன்று கற்றல் கொள்கை பற்றிய அறிவு எவ்வாறு நீங்க வகுப்பறையில வகுப்பறையில எப்படி பிள்ளைகளை கற்பிக்கக்குள்ள எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்ப அதை ப அதை நாங்கள் கற்றுறதுக்கு உடாகத்தான் எங்களுக்கு விளங்குது நாங்கள் பிள்ளைய மோட்டிவேட் பண்ணணும் பிள்ளைக்கு பரிசு கொடுக்கணும் பிள்ளைய பாராட்டு செய்யணும் பிள்ளைகளோட உடலியல் தேவைய நாங்கள் நிறைவு செய்யணும் பிள்ளைய சரியா கணிப்பொடி செய்யணும் மதிப்பொடி செய்யணும் எல்லாம் அந்தில இருந்தால் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுகின்றோம் ஓகே மூன்றாம் வினா மூன்றாவது இல்லை மூன்றாம் வினா தொழில் நிப தொழில் நிபந்தனை பாட்டு கொள்கையின் படி கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறையின் போது மீள வலியுறுத்தலை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை மூன்று உதாரணங்களின் துணையுடன் முன்வைக்கிறோம் மூன்றொரு கொள்கை இருக்கு நடத்தைவாத கற்றல் கொள்கையில மூன்று இருக்கு ஒன்று முயன்று தவறல் இன்னொன்று பழைய நிபந்தனை பாட்டு கொள்கை மூன்று தொழில் நிபந்தனை பாட்டு கொள்கை ட்ரையல் அண்ட் எரர் அதாவது ட்ரையல் அண்ட் எரர் என்னது ட்ரையல் அண்ட் எரர் ட்ரையல் அண்ட் எரர் தமிழ் வந்து என்னது அதாவது ட்ரையல் அண்ட் எரர் கோட்பாடு வந்து பிள்ளைய முதல் பிள்ளை செய்யும் பிறகு சரி செய்யும் பிறகு செய்யும் முயன்று தவறல் யா முயன்று தவறல் கற்றல் கொள்கை நடத்தை வாதத்தில் முதலாவது கொள்கை ரெண்டாவது கொள்கை நிபந்தனை பாட்டு கற்றல் கொள்கை மூன்று தொழில் நிபந்தனை பாட்டு கொள்கை இந்த தொழில் நிபந்தனை பாட்டு கொள்கையில் மீள வலியுறுத்தல் என்ற அம்சத்தை ஸ்கின்னர் சொல்கிறார் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்று சொல்றது 
கற்றல் கற்பித்தல் நாங்கள் ஒரு தடவைக்கு மேலே மாதிரி ரெண்டு தடவை சொல்லுவோம் பிள்ளை மூணு தடவை சொல்லலாம் அது மாதிரி பிள்ளைகிட்ட வினாக் கேட்கலாம் அப்போ ஒரு கற்றல் கற்பித்தல்ல ஒரு தரம் சொல்லத்த மீள வலியுறுத்தல் வந்து சொல்லல ரெண்டு தரம் சொல்லுவது மீள வலியுறுத்தல் ரீஇன்போர்ஸ்மெண்ட் இப்போ ஒரு பிள்ளை உணவு கேட்குது சாயிட்டு அம்மா சாப்பாடு நுகக்குது அம்மா கவனிக்கல இப்போ மீண்டும் பிள்ளை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிறகு சொல்ல அம்மா பசிக்குது எனக்கு சரியா சொன்னோன்னா அம்மாவுக்கு என்ன நடக்கும் கொஞ்சம் கவனம் கூட போகுது அப்பவும் அம்மா கொஞ்சம் விரைவாக நான் தாரணி சொல்லாது மூணாவது தரம் பிள்ளை அம்மா ச பசிக்குது குறிக்கா தாங்க சாப்பாடு என்ன வயிறு நோவுது அப்படின்னு சொன்னோன்னே குயிக்காட்டி அம்மா கொடுக்குறா அப்போ அங்கே அம்மா விரைவாக செயற்படுறதுக்கு காரணமாக இருந்தது பிள்ளை சொன்ன மீள வலியுறுத்தல் மீண்டும் மீண்டும் சொன்னது என்ன மீண்டும் மீண்டும் பிள்ளை சொன்ன மீண்டும் மீண்டும் என்ன சொன்ன பிள்ளை மீள மீள வலியுறுத்தினது இப்போ நீங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே கலம்பு கொழும்பு கொழும்பு கொட்டுவ கொட்டுவ அல்ல மருதான புரல்ல பிபில் அப்படின்னு சொல்லி ஏறிப்பான் மீள வலியுறுத்தல் ஒரு ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போன முடியுன்னா கிலோ அஞ்சூறுரூவா கிலோ அஞ்சூறுரூவா கிலோ அஞ்சூறுவா கிலோ அஞ்சூறுரூவான்னு சொல்லி கேட்பான் அப்போ மீள வலியுறுத்தல் ஒரு இடத்துக்கு முக்கியமா இல்லையா இருக்கிறீங்களா மீள வலியுறுத்தல் கட்டல் கற்பித்தல் முக்கியமா இல்லையா முக்கியம் சார் முக்கியம் அதுலேயும் இந்த தொழில் நிபந்தனைப்பாட்டு கொள்கையில் ஸ்கின்னர் மீள வலியுறுத்தலை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறார் இப்போ ஒரு பிள்ளைக்கு வீட்டில் எனி டைம் படி 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 என்றால் என்ன மாதிரி கோபம் வருமா அன்பு வருமா கோபம் வருமா அன்பு வருமா கோபம் வரும் சார் கோபம் வரும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் அதுக்கு ஒரு சொல்கிறது அளவு அள ஒரு ஒன் ஹவருக்கு இருக்கா அல்ல டூ ஹவருக்கு இருக்கா ஒன் ஹவருக்கு இருக்கா டூ ஹவருக்கு இருக்கா நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒன் ஹவருக்கு இருக்கா டூ ஹவருக்கு இருக்கா சொல்லுவோம் அப்ப எப்படி அவர் சொல்றார் மீள வலியுறுத்தல் முறைகள் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுங்க மீள வலியுறுத்தல் முறைகள் ஒன்று மாறா நியம அளவு திட்டம் மாறா நியம அளவு திட்டம் உதாரணம் ஒவ்வொரு பத்து நிமிடத்துக்கு ஒரு ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தல் மாறா விகிதம் மாறா நியமம் ஒவ்வொரு பத்து நிமிடம் ஒன்று மாறா நியம அளவு திட்டம் மீள வலியுறுத்தல் முறைகள் என்று எழுதி கொள்ளுங்கோ அதுல ஒன்று மாறா நியம அளவு திட்டம் உதாரணம் கற்றல் கற்பித்தலில் ஒவ்வொரு பத்து நிமிடத்திற்கும் ஒரு தடவை மூல வலியுறுத்தல் இப்போ நீ உதாரணமாக டிவியில் பாருங்கோ டிவியில் விளம்பரம் இப்போ செய்திக்கு முன்னுக்கு செய்தி சொல்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கும் ஆனால் அவன் என்ன செய்வான்னால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இருக்கா அந்த விளம்பரத்தை போட்டு கேட்பான் அது என்ன அது மூல வலியுறுத்தல் ரெண்டாவது மாறும் நியம அளவு திட்டம்
மாறும் நியமாடவ திட்டம் இதுவான வகுப்பறையில ஒரு மாணவன் ஆஹ் திருப்பி சொல்லுங்க டீச்சர் என்று சொல்லி எப்ப கேட்பான் என்று தெரியா அவன் கேட்பான் அவன் கேட்கிறான் என்று சொல்லுவான் இல்ல நான் பத்து நிமிஷத்துக்கு ஊருக்கா தனங்களை சொல்லுவேன் என்று சொல்லி சொல்லப்படா இரண்டாவது வழி கொடுங்க மாறும் நியமாளவு திட்டம் உதாரணம் வகுப்பறையில் மாணவனின் தேவைக்கேற்ப விடயங்களை ஞாபகப்படுத்தல் மூன்றாவது மாறா விகித அளவு திட்டம் மாறா விகித அளவு திட்டம் வீதம் வர விகிதம் வர மாறா விகித அளவு திட்டம் என்று சொல்வது ரெண்டு கொண்டு அல்ல நாலு கொண்டு அல்ல பத்து கொண்டு உதாரணமாக பத்து மாணவன் இருக்கிற இடத்துல பத்து மாணவன் இருக்கிற இடத்துல நாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு ஒரு தடவை மாறும் விகித அளவு திட்டம் என்று சொல்வது பிள்ளைகள்ல சேவைக்கேற்ற மாதிரி அது மாறும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு காங்க பான் வருவேன் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு காங்க வருவாங்க பான் பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு காங்க பான் சில நேரம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு காங்க பான் மீள வளவும் மீள வலியுறுத்தல் முறைகள் அப்போ அதுல ஒன்று மீள வலியுறுத்தல் முறையில நாலு ரெண்டாவது நேர் மீள வலியுறுத்தல் அல்லது மறை மீள வலியுறுத்தல் பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவ் நேர் மீள வலியுறுத்தல் இன்னும் இருக்கு இன்னும் ஒன்று மறை மீள வலியுறுத்தல் உதாரணமாக பாடசாலையில் சில பிள்ளைகளுக்கு இடையில காதல் விவகாரம் நடக்கும் அது அடிக்கடி பிள்ளையோட நாங்கள் அந்த குறித்த நண்பர்கள் பேசுகின்ற பொழுது இன்னும் அந்த பிள்ளை உஷாரடை எல்லாரும் பேசுறாங்க சரி போல இருக்கு அப்போ நாங்கள் லவ் பண்ணுறது சரி அப்போ நாங்கள் கதைக்கலாம் பேசலாம் சொல்லி அங்கே பிள்ளை ஆக்டிவ் ஆகும் கூட ஆனால் அதை பிள்ளை அந்த விஷயத்தில் தடுக்கணுமா இருந்தால் நாங்கள் பேசாமல் விட்டால் சரி விட்டால் மறைஞ்சே போயிடும் அது பிள்ளை யோசிப்பாங்க ஒருத்தர் கணக்கு எடுக்கிறாங்கல்ல இதை பற்றி ஒரு வரவேற்பு இல்லை இதை பற்றி பேசுகிறாங்க இல்லை இது இந்த விஷயத்தில் ஒரு மதிப்பு இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தானாக விட்டு வரட்டும் இப்போ நீங்கள் கட்டிலையும் பார்க்கலாம் வகுப்பறையில் ஒரு குறித்த விஷயத்தை நீங்கள் அடிக்கடி கேள்வி கேட்டு பரட்சை வச்சு செய்முறை செஞ்சு அந்த விஷயத்தை நீங்கள் பிள்ளைக்கு செய்யலைன்னு சொன்னால் பிள்ளைக்கு அந்த விஷயம் மறந்தே போயிடுச்சு அந்த அழகு மறந்துடும் எந்த விடயத்தில் நீங்கள் கூட பரட்சையும் செய்முறைகளும் செய்கிறீங்களோ அதை கூட இருக்கும் அவ்வளோ அதை சொல்ல நேர்மூல வலியுறுத்தல் ஒரு விஷயம் எக்டிவா இருக்கணும் அதை சரியா செய்யணும் அதை ஞாபகம் இருக்கணும் என்றதுக்காக நீங்க செய்யற அத்தனை செயற்பாடும் நேர நேர்மூல வலியுறுத்தல் நீங்க அது விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது மறை மூல வலியுறுத்தலா சொல்லப்படும் இப்ப சில பேர் வகுப்பறைகள்ல நாங்க வச்ச பட்ட பேர்கள் அது சில நேரம் மறந்து போயிடும் ஏன்னா அது பாவிக்கிறது இல்லை ஓகே அப்ப அந்த கேள்வி விளங்கிட்டாங்களுக்கு ஓகேயா சார் இது மாறா விகித அளவு திட்டத்துக்கு ஒரு உதாரணம் தெரியுமா மாறா விகித அளவு திட்டத்தை விகிதம் என்று சொல்றது நாங்க வீதம் அல்ல விகிதம் உதாரணமாக பான் விகிதம் விகிதத்துக்கு சொல்லுங்க உதாரணமாக நாளுக்கு ஒன்று விகிதம் உதாரணமாக ஒரு ஒரு என்ன ஒரு 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 ஸ்வீட் சோண்டு தான் அரிக்கணும் நாளுக்கு ஒன்று சீனி ஒரு நாலு பகுதி கோதுமமா போடக்குள்ள நாங்க அதே அளவு சுகர் சேர்க்கிறோம் என்று விகித விகிதம் இருக்கக்குள்ள இப்படி ஒரு விகிதத்தின் அளவுல நாங்க பிள்ளைய மூல வலியுறுத்துறோம் அப்ப உதாரணமாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் நாங்க அந்த விஷயத்தை சொல்லு உதாரணமாக நீ வகுப்பறையில சொல்லலாம் அஞ்சு நிமிஷத்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு கால் தான் நான் உங்களை நான் வாஷ் ரூம் போக விடுவேன் அதுக்கடையில நீங்க போகலாது அல்லது ஒரு அரை மணி தாளத்துக்கு ஒரு ஒரு தடவை தான் நான் பசிக்கிறார்களை கெண்டினுக்கு போக விடுவேன் அப்படி 
அப்ப இது நாங்க செயற்பாடுகளை பயன்படுத்துறோம் அதே மாதிரி கற்றல் கற்பித்தலையும் ஒரு குறித்த விஷயத்தை விளங்கப்படுத்தக்குள்ள நாங்க ஏற்கனவே சொல்லலாம் நான் இன்னிலும் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இதை நான் திருப்பி அந்த விஷயத்தை சொல்லுவேன் அந்த டைம்ல நீ கவனம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன பிள்ளை கவனம் இருப்பான் எப்ப சார் சொல்லுவார் சொல்லி சொல்லியிருக்கார் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் சொல்லுவார் அப்ப அடிக்கடி அங்கே கத்தவில்லை அவை அந்த விஷயங்களை நீங்க பிள்ளைகளிடத்துல பகிர்ந்து பரிமாறிக்கொள்ளணும் ஓகே நாலாம் வினா நாலாம் வினா வாசிங்க நாலாம் வினா என்ன கர் உருவாக்கம் என்பதை நபர் தனது கற்றலுடன் மோதும் போது சந்திக்கும் பல்வேறு தூண்டிகளை ஒழுங்காக வரிசைப்படுத்தும் செயல்முறையாகும் இவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்தி கொள் கொள்வதன் மூலம் அவர் தனது அவர் தனது சுற்றாடலை வரைவிலக்கணப்படுத்தும் அதேவேளை மேற்படி வரைவிலக்கணத்தின்படி செயற்படுவார் என்ன ஐடியா வர வேணும் சொன்னா புதிய புதிய ஐடியாவில் நாம் வர வேணும் சொன்னா என்ன சுற்றாடலோட நாங்க என்ன செய்யணும் மோதணும் சுற்றாடலோட மோத வேணும் இப்ப சுற்றாடலோட மோத மோத என்ன நடக்கும் மண்ணக்கரு அதிகரிக்கும் அதிகரிக்குமா இல்லையா என்ன மாதிரி உங்களுக்கு சுற்றாடல மோத மோத எண்ணக்கரு அதிகரிச்சிக்கா சுற்றாடலோட மோத மோதக்குள்ள எண்ணக்கரு வாக்கம் உங்களுக்கு கூடிருக்க குறைஞ்சிருக்கா நவராத்திரி விழா சம்பந்தமாக எனக்கு சுற்றாடல்ல அந்த சூழலுக்கு போறது என்னது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விஷயங்களை செய்யறாங்க அப்போ நவராத்திரி என்று சொன்னா என்ன விழா என்று சொன்னா என்ன அங்கே துர்க்க என்றா என்ன என்ற விஷயங்களை பற்றி அறியக்கூடிய மாதிரி அவர் இந்து மாணவன் ஒரு மீலாத் விழாவில் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றக்குள்ள அவனுக்கு இந்து மதம் சம்பந்தமான நுழைஞ்சு வருமா இல்லையா சாரி இஸ்லாமிய நுழைஞ்சு வருமா இல்லையா வருமா இல்லையா என்ன மாதிரி வராதா சுற்றாடல் பாடம் பிள்ளைகளுக்கு சுற்றாடல் எண்ணக்கரு கற்பிக்கணும் என்ன சில வாட்ஸ்அப்பில் எதையாவது ஒன்று பார்த்தால் ஆ இதை பார்ப்போமே வெய் சரிதா உங்களுக்கு இந்த படங்கள் சரிதா இந்த படம் தெரியுதா டீச்சர் ஓ சார் தெரியுது இந்த மாதமாவது கடைசி தேதி வரை என்னோடு இடி பிளீஸ் என்று சொல்றார் ஆரோட சொல்றார் 
யார் வேணும் சொல்ல எடுத்தவர் கும்பிடுவார் என்னது இந்த மாதம் கடைசி வரை சுற்றாடலோட மோதின ஒரு பிரச்சனையை தான் படம் காட்டுல காட்டுறீ அப்ப இது ஒரு ஒரு சமூக பிரச்சனையா இல்லையா வீட்டு பிரச்சனை சமூக பிரச்சனை நாட்டு பிரச்சனை இதுல இருந்து நிறைய விஷயங்கள காய்க்கிறான் ஏன்னா அவன் இப்படி பேசுறான் இந்த மாதமா இந்த மாதமாவது கடைசி தேதி வரை என்னோட இது கண்டு ஏன் பேசுறான் என்னத்த மறைமுகமா சொல்ல வரான் நாட்டுல விலைவாசி அதிகம் காசு எடுத்தால் காசு இது இல்லை ஒரு நாளை ஃபைவ் தௌசண்ட் தேவைப்படுது அப்போ அவன் இந்த கார்ட்டூன் சித்திரத்தில் ஒரு எண்ணக்கருவை செய்ய சொல்லிக்கிறான் அப்போ நாங்கள் இப்படி தான் படம் பார்த்து கதை சொல்லல் ஆ இந்த என்னது இந்த ஒரு படம் போட்டிக்கார் என்னது ஆ இது என்னது கோத்தலுக்கான செலவு அரபு மன்னர்களுடையது ஆறு யாரை தூக்கி வச்சிருக்கா யாரு யார தூக்கி வச்சுக்கிறா இது யாரு இஸ்ரேலா அப்ப இந்த நம்மளுக்கு ஏன் இதை விவரித்துக் கொள்ள முடியாமல் இருக்கால் இந்த முகங்கள் யாரு மண் ஆறு இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி பிரதமர் என்ற நுழைஞ்சங்களுக்கு இல்லை அதனால இதை இந்த இந்த சூழல் இந்த சுற்றாடலை பற்றி எங்களுக்கு பேசிக்கொள்ளலாம் இருக்கிறீங்க அப்ப எவ்வளவுக்கு நாங்களோட தொடர்படுகிறோமோ அவ்வளவுக்கு தான் எங்களுடைய நாலேஜ் இருக்கும் சரி அப்ப அது அது அதுல இருந்தாலும் எங்களுக்கு எண்ணக்கார் உருவாக்கம் என்ன கன்செப்ட் ஃபார்மேஷன் உருவாகும் அப்ப சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நாங்க இந்த எண்ணக்கருவாக்கம் செய்ய சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கற்பிக்கக்கூட கட்டாயம் என்ன செய்யணும் பிள்ளைகளுக்கு காட்டவனும் காட்ட காட்டத்தான் பிள்ளைகளுக்கு இந்த கன்செப்ட் டிவலப் ஆகும் மோதாங்க வழியை சொல்லுங்க எண்ணக்கருவாக்கத்தின் அடிப்படை செயல்முறைகள் இரண்டையும் பெயர் இது எண்ணக்கருவாக்கத்தை உருவாக்கக்குள்ள ரெண்டு ப்ரொசஸிங் நடக்குதாம் பிரைன்ல எண்ணக்கருவாக்கம் இப்ப பிள்ளைகளுக்கு கேள்விகள் விளங்குறது பாடம் விளங்குறது எல்லாம் அந்த கன்செப்ட் விளங்கணும் சரியா கன்செப்ட விளங்கக்குள்ள பிரைனில ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் ஒன்று வேறுபடுத்தும் பிரைன் அதாவது நான் ஒருவர் கேட்கிறார் உங்கள்கிட்ட லைட்டுக்கும் பல்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் லைட்டுக்கும் பல்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்கிறார் ஒரு கேள்வி வருது ஆ எழுத போடுது பிள்ள லைட்டுக்கு லைட் என்ன என்ன பல்ப் என்ன என்ன ஒரு பிள்ள எழுது ரெண்டு மூன்று தான் ரெண்டு மூன்று தான் எழுது அப்ப அந்த பிள்ளைக்கு என்ன தெரியா அந்த கன்செப்ட் சரியா விளங்கல லைட் என்ன என்ன பல்ப் என்ன நீங்க சொல்லுங்க மாறாவது லைட் என்ன என்ன பல்ப் என்ன யா வெளிச்சத்தை அவ கன்செப்ட் மிக கவனமாக தெரிஞ்சுக்கோ 
பிரைனில் ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்கிறது இந்த விண்ணக்கரு நடக்கைக்குள்ள ஒன்று வேறுபடுத்துதல் இன்னொன்று பொதுமைப்படுத்தல் ஒன்று வேறுபடுத்தல் இன்னொன்று பொதுமைப்படுத்தல் இப்போ வேறுபடுத்தல் என்று சொல்றது உதாரணமாக ஒரு சன சனன் கூட்டம் இருக்கு சன கூட்டம் இருக்கக்குள்ள கேட்குறாங்க இது யார் இங்கே இருக்கிற யார் என்று கேட்குறாங்க உதாரணமாக ஸ்கூல் என்று வைப்போமே ஸ்கூலில் பிள்ளைகள் இருக்கு ஒருவர் வந்து கேட்குறாரு இங்கே இருக்கிறார்கள் யார் என்று கேட்குறாரு அவர் கேட்கக்கூடாது கிட்ட சொல்கிறார் இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க மாணவர் என்ற அந்த எண்ணத்தர் எப்படி உருவானது அவர் அந்த விட சொன்ன பிரைன் வேறுபடுத்தி பொதுமையாக்குது ஓ இங்கே இருக்கிற மனிதர்கள் மனிதர் இருந்தாலும் இங்கே மார்க்கெட்டில் நிற்கிற மனிதன் அல்ல பிளே கிரவுண்டில் நிற்கிற மனிதன் அல்ல வீட்டில் நிற்கிற மனிதன் எல்லாம் இல்லை இங்கே நிற்கிறது படிக்கிறவ அப்போ அதில் பேர் ஸ்டூடெண்ட் என்று அந்த சொல்ல உடனடியாக எங்களுக்கு பிரைன் சொல்லுது வேறுபடுத்தி உடனடியாக பொதுமைப்படுத்தி புதிய சொல்ல தருது அப்போ இதில் அந்த இந்த ரெண்டு விஷயம் நடந்தால்தான் பிள்ளைகளுக்கு பிரைனில் சரியான விஷயங்கள் வழங்கும் அதுக்காகத்தான் அந்த சூழல பிள்ளைக்கு காட்டவனும் சூழல சூழலோடு சொல்லப்படுதும் கற்பிக்கக்குள்ள பிள்ளைகளுக்கு உண்மை பொருள் ஆரம்ப வகுப்புகளில் உண்மை பொருட்கள் அதிகமாகவே பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி பிள்ளைகளுக்கு காட்டவனும் அதை எடுத்து காட்டணும் காட்டினாதான் பிள்ளைக்கு விஷயங்கள் சரியாக விளங்கும் சரி அப்ப நீங்க சொல்லுங்க எங்களோ ஊர்ல ரெண்டு விதமான மீன்கள் விற்கப்படுது ஒன்று கரை வலை மீன் இன்னொன்று ஆழ்கடல் மீன் அதை ஒன்ற கரவலை என்று சொல்வார்கள் இந்த ஒன்ற கூழ் என்னது ஐஸ் மீன் என்று சொல்வார்கள் கரவலை மீன் என்றா என்ன ஆழ்கடல் மீன் என்றா என்ன என்ன கரவலை மீன் உங்களோட உங்களோட ஊருக்கெல்லாம் கீரி மீன் வருதா கீரி மீன் வருதா நேற்று முந்தைய நாள் இந்த வீக்கில் அமர்ந்ததா இல்ல இங்க உங்களோட ஊர்ல இப்ப கீரி மீன் எவ்வளவு விற்கிறாங்க எவ்வளவு இப்ப இங்க விற்கிறாங்க நேற்று முந்தைய நாள் இந்த வீக் ஃபுல்லா ஒரு கிலோ நூறு ரூபா ஏன் என்று சொன்னால் கடல்ல மீன் அதிகமாக பாடுது என்ன கடல்ல கரை வலை கரை வலை அதாவது ஆள் கடலுக்கு போற இல்ல ஒரு ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸுக்குள்ள கடலினுடைய கரைக்கு தோணிகளை கொண்டு போய் அவங்க வலைகளை போட்டு உடனே பிடிச்சிட்டு வருவோம் அதை வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெஷ் மீன் ஆழ்கடல் மீன் அங்க கடல்ல தங்கி இருக்கிறது நாலு ஐந்து நாள் ஆள் கடல்ல நாடு விட்டு நாடு போய் தங்கியிருந்து அங்கே மீன்களை பிடிச்சி ஐஸில் அங்கே போட்டில் வச்சுருந்து ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு பிறகு அவங்க சொந்த இடங்களுக்கு வருவாங்க அப்போ இது ஒரு நொலேஜா இல்லையா இது ஒரு எண்ணக்கருவாக்கமா இல்லையா எண்ணக்கருவாக்கம் இப்போ நீங்கள் உங்களோட வீட்டில் ரவுட்டர் இருக்குது ரவுட்டர் இருக்காக உள்ள வீட்டில் பேசுறது கிளியராக இருக்கும் ஏன் அது ரவுட்டர் இருக்கிறார்கள் வீட்டில் பேசுறது கிளியராக இருக்கு ஜூமில் வை கவரேஜ் வந்து அது கூடுதலாக எடுக்கிறதா இல்லையா சார் ஆ அந்த பாரிய ஆண்டனாவினுடைய சப் ஆண்டனா வந்து தான் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு வீட்டு டிவைஸ் அந்த பாரிய ஆண்டனாவோட நேரடியாக தொடர்பாட்ட ஒரு ஆண்டனாவுன்ற சின்ன ஒரு ஆண்டனாவுன்ற உங்களை வீட்டுக்கு தந்திக்கிறாங்க என்ன செய்யும் அது கிளியராகவே என்ன செய்யும் ஆனால் நீங்கள் சல்லி போட்டு ஒரு ஐநூறுரூவா சல்லி போட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரக்குள்ள ரீலோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரக்குள்ள உங்களுக்கு அது சில நேரம் தடங்கள் ஏற்படுத்தும் அப்போ நாங்கள் எது சரி எது பிள்ளை அந்த விஷயங்களை சரியாக விளங்கி கொள்வதுக்கு எண்ண எங்கள்கிட்ட இருக்கிற எண்ணக்கருவாக்கம் கிளியராக இருக்கணும் உடனடியாக பிரைன் வேறுபடுத்தி பொதுமையாக்கி சொல்லணும் இப்போ நீங்கள் என்னது பரட்சை மண்டபங்களில் வினாக்களை வேறுபடுத்தி பிரித்து இதுதான் விட இதுதான் கேள்வி என்ற விஷயத்தை பிரைன் சரியாக சொல்கிறதுக்கு 
பிரைனில் இருக்கிற பல்வேறுபட்ட கிரியேட்டிவிட்டி பகுதி இடதும் மூளை வலது மூளை கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் என்னது எங்களுடைய ருசிகள் எங்களோட பலங்கள் பலவீனங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி நிறங்கள் ஒன்று பல விஷயங்கள் பிரைனில் இருக்கு அவ ஒரு புல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக மைண்டை பிரைனை கொண்டு போனால் தான் எக்ஸாமுக்கு அங்கே இருக்கிற பல விஷயங்கள அந்த பிரைன் எடுத்து கொடுக்கணும் காலையில விடிய விடிய இருந்து படிச்சுட்டு போன ஒரு பிள்ளைக்கு பிரைன் அது செழிப்பாவே என்ன செய்யாது எல்லா விஷயங்களையும் எடுத்து கொடுக்காது அண்மையிலேயும் ஒருவர் சொன்னார் காலை விடிய விடிய இருந்து படிச்சு படித்த ஒருவர் போய் எக்ஸாம் எழுதி பாடத்துல ஃபெயில் எடுத்தியார் ஏன்னால் அது அந்த எக்டிவா இருக்காது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அதனால தான் பரீட்சை எழுதுகிற பிள்ளைகளை வெளியாக தூங்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் சயின்டிஃபிக் ரீசன் அவங்க சரியாக சொல்லலை ஒன்னக்கரு வாக்கத்தை உருவாக்கணும் சரியா வேறுபடுத்துதல் பொதுமைப்படுத்தல் என்ற விஷயம் அங்கே நடக்கும் அதுதான் அதனுடைய முதலாவது விடை ரெண்டாவது கொஸ்டின் வாசிங்க உருவாக்கம்ப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்டாப்
எடுத்தால் ஆண்டு எட்டு புத்தகத்தை எடுத்தால் அதை பார்த்தா ஒரு கடமைக்குள்ள அல்ல ஒரு மாத்தைக்குள்ள படிச்சு முடிக்கலாம் புள்ள வாசிச்சு ஏன் அதை ஒரு வருஷம் படிக்க சொல்லுவான் அப்படி ஒரு மாதம் படிச்சு விளங்காது விளை அப்படி விளங்கினாலும் அது ஞாபகத்துக்கு கொடுக்கலாது அதனால வகுப்பில் அதை நாற்பது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் பிரிச்சு 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 ஒரு மணி ஒரு ஒரு வருடம் கற்போம் கற்றத்தான் அதை சரியா விளங்கி காரணங்கள் மூலம் செய்ய முறை மூலம் பரட்ச பேப்பர் செய்வதன் மூலம் விளங்குவதன் மூலம் கலந்துரையாடுவதன் மூலம் எல் அப்படி கற்றால் தான் பிள்ளையினுடைய ஞாபகத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு சென்ஸ் போ சென்ஸ் மெமரி அதுக்கு போகும் அப்படி போனாலும் ரெண்டாவது ஷார்ட் டேம் மெமரி எஸ்டிஎம் என்ற மெமரி எல்லாத்தையும் வாங்கன்னு சொல்லி அழைக்காது விளங்கின விஷயங்களை மட்டும் தான் வெல்கம் பண்ணும் வாங்க நீங்க விளங்கிட்டீங்க வாங்க உள்ளுக்கு ஒன்று சொல்லி எஸ்டிஎம் கூட அழைக்கும் இன்னொரு போது எல்டிஎம் லாங் டேர்ம் மெமரி அவங்க நிச்சயம் வாங்கண்டால் ஃபுல் தரோ இந்த விஷயம் நல்லா விளங்கிட்டு ஒன்று சொன்னால் மட்டும் தான் வெல்கம் பண்ணும் ஆவேதான் எல்டிஎம்முக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்களுக்கு நீண்ட காலம் பண்ணும் எல்டிஎத்துக்கு நீங்க ஞாபகத்துக்குள்ள அனுப்பணும் சொன்னால் மிக நீண்ட காலம் போகும் அதை அனுப்புறதுக்கு ஏன்னா நல்லா விளங்கணும் விளங்கினாத்தான் எடுக்கும் அவங்க என்ன கருவாக்க செயல்முறையில நாலு படிமுறைகளை கேட்கிறான் ஒன்று புலனுணர்ச்சி கவனம் புலக்காட்சி ஒழுங்கமை அப்ப ஏன் இதை உங்களுக்கு சொல்லித்தாரம் சொன்னால் நீங்க பிள்ளைகளுக்கு கற்பிக்கக்குள்ள பிள்ளைகள் வேறுபடுத்தி பொதுமையாக்கி அறிஞ்சுதான் அறை அறிகிறதுக்கு நீங்க நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லணும் பொருள்கள் காட்டணும் பிரிச்சு அறியவணும் பிள்ளைகளை செயற்பட வைக்கணும் செய்தாத்தான் பிள்ளை அந்த விஷயத்த கிளியரா விளங்கும் இப்ப டியூட்டர்கள்ல பாடசாலைகள்ல பிள்ளைகளுக்கு வெறும்பனை கரும்பலையை மட்டும் வச்சுக்கு விளங்கப்படுத்துறதால மட்டும் பிள்ளைக்கு விளங்காது இப்ப கம்ப்யூட்டர் கணனி வகுப்புகளை இத்தனை பாடசாலைகள் வகுப்பறைகளுக்குள்ள இருந்து சும்மா படிப்பிக்கு அதை கணனிக்குள்ள போய் செய்முறையில செய்து பார்த்து பிரச்சனைகளை அணுகினாத்தான் பிள்ளைக்கு அது லாங் டேர்ம் மெமரிக்குள்ள போகும் ஓகே மூலாங்கழியும் சரி ரெண்டாங்கழியும் சரி மூன்றாங்கழியை பாருங்க வாசிங்க என்ன கருவாக்கத்திற்காக ஆசிரியர் பின்பற்றக்கூடிய உபாயங்கள் மூன்றை உதாரணங்களுடன் விவரிக்குங்க மிக சிம்பிளா சொல்லலாம் பிள்ளைகளுக்கு நீங்க என்ன கருவாக்கம் கிளியர் அவசியத்தை வழங்கப்படுத்தணும் என்று சொன்னா என்ன உபாயத்தை பிள்ளைகளுக்கு நீங்க பயன்படுத்தலாம் இப்ப நீங்க ஒரு பெற்றார் என்று நினைங்க பெற்றார் வீட்டில் இருக்கிறீங்க பிள்ளைக்கு பாடம் படிப்பிக்கிறீங்க பிள்ளைக்கு என்ன கருவாக குறித்த விஷயம் நல்லா விளங்கணும் என்றதுக்கு நீங்க என்ன உபாயம் பயன்படுத்துவீங்க The beach, beach, lake, pond. What are the different, every different, different place? Beach, pond, lake. Beach and then? Beach and all? What are you? Lake and then all? Lake, Kulam. Pond and then all? ஒரு தடாகம் இது மூணு இப்படி சொல்லிட்டீங்க எழுதுங்க பீச் கடல் லேக் குளம் பொன் தடாகம் ஒளியாச்சு இப்ப இப்படி எழுதினா பிள்ளைக்கு விளங்கிட்டா பிள்ளைக்கு விளங்கிட்டீங்களா பிள்ளைக்கு விளங்கிட்டா எப்ப பிள்ளைக்கு சரியா விளங்கும் கொண்டையும் லேக்கையும் பீச்சையும் களப்பயணத்துல கூட்டிட்டு போய் காட்டினா தான் பிள்ளைக்கு விளங்கும் அது வரைக்கும் பிள்ளைக்கு இப்படி ஒரு ஒன்று விதிக்கு மூணு பரீட்சையில ஆஹ் கேட்டா விடை எழுது நூறு எடுக்கும் ஆனா பிள்ளைக்கு அந்த நூறு எடுத்தால் நூறு எடுத்துட்டாங்கன்றதுக்காக பூரணமான நுழை பிள்ளைக்கு இருக்கா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாமுக்கு படிப்பிச்சாங்க 
எப்படி படிப்பிச்சார் அவர் ஆசிரியர் படிப்பிச்சார் பறவைகள் எப்படி பறக்கு படிப்பிச்சார் ஸோ சிவசுப்பிரமணியம் அப்போ சிவசுப்பிரமணியம் கிட்டே எல்லாருக்கும் விளங்கிட்டான்னு சொல்லி இல்லை அப்துல் கலாம் உட்பட ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் விளங்கலையான்னு சொன்னாங்க அவர் சிவசுப்பிரமணியம் என்ன செஞ்சார் பின்னரும் பாங்கோ ராமேஸ்வர பீச்சுக்கு அங்கே என்ன செய்யறாண்டால் காகம் அல்லது ஒவ்வொரு பறவைகள் இப்படி பறக்குது என்ற விஷயத்தை அவர் அங்கே நேரடியாக விளங்கப்படுத்துற பாருங்க சிறகுகள் நிறுக்கி சிறகுகள் விரிக்குது அதில் சக்தி அவளை எடுக்குது எடுத்து சிறகுகள் அடித்து சக்தி எடுத்து பறந்து போகுது என்று நேரடியாக காட்டி படிப்பிக்க இப்போ தாங்க அப்துல் கலாத்துக்கு ஐடியா வருகுது நாமளும் கீழறிக்கிற ஒரு பொருளை மேலே அனுப்பணும் என்று அவர் இது என்ன செய்யலாம் எப்படி இந்த பறவை சக்தி எடுக்குது அவ நாங்களும் எப்படி இதுக்கு ஒரு 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 திண்மத்துக்கு ஒரு சக்தியை கொடுக்கலாம் என்றதை பற்றி எல்லாம் யோசிக்கிறார் அப்போ வெளிச்சூழலோட பிள்ளை அதிகமாக தொடரு படைக்குள்ள பிள்ளையிடத்துல கன்சப்மேஷன் நோலேஜ் டிவலப் ஆகும் பீக்கா இப்போ கிணற்று தவளைகள்னு சொல்லதான் கிணற்று தவளைகளுக்கிட்ட ஒன்பதையே எடுத்து வச்சிருப்பாங்க ஒன்பதையே நாலியே எல்லாம் இருக்கும் கிணற்று தவளை ஆனால் அவங்கள்ட்ட ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கா இப்போ நான் முந்த நாள் ஒரு வருஷம் வந்துச்சேன் என்ன சார் டாக்டர் மா ரெண்டு பேரை கண்டன் அவனுக்கிட்ட சோசியல் ஸ்கில்லே இல்லை என்ன சொல்லலாம் சோசியல் ஸ்கில் என்ன என்ன மனுஷனோட எப்படி பழகிறது எப்படி கதைக்கிறது எப்படி உபசரிக்கிறது என்ற விஷயமும் அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் உயர்ந்த பதவியில் அவன் இருக்கிறான் அப்போ அவனை பற்றி வழியில் சொல்லலாம் அப்போ சோசியல் ஸ்கில் கொடுக்க வேண்டியது எது பாடசாலையாக கொடுக்கணும் எப்படி கதைக்கிற எப்படி பேசுகிற எப்படி பர்சனாலிட்டி தலைமைத்துவம் எப்படி எடுக்கிறது அப்போ ஆரம்பத்திலேருந்து மொனிட்டர் ப்ரீபேக் இஸ்கவுட் இல்ல விளையாட்டு போட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஐட் அப்படின்னு சொல்லி விழாக்கள் பேச்சுக்கள் போட்டிகள் என்று பிள்ளைகள் பங்கு பெற்ற நேரம் தான் பிள்ளைகளுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப் ஆகும் ஒன்பதியை எடுத்த பிள்ளை இல்லை நாலையை எடுத்த பிள்ளையை வச்சுட்டு நாங்கள் அது ஒரு முழு நிறைவான பூரணமான பர்சனாலிட்டி உள்ள பிள்ளைகள்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் அதே நேரம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்பாக இருக்கு கல்வித்தாவமே இல்லை அதனால இம்ப்ரோஷனம் இல்லை அது கன்செப்ட் ஃபார்மேஷனை உருவாக்குறதுக்கு டீச்சர் செய்யக்கூடிய உபாயங்கள் சிலது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் ஒன்று நேரடியான உண்மையான அனுபவங்களை மாணவர்களுக்கு காட்டுதல் நேரடியான உண்மையான அனுபவங்களை மாணவர்களுக்கு காட்டுது உதாரணம் கல்வி சுற்றுலா கல்வி சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்யறது அதுக்காக தான் அவன் படித்த குளம் அவன் படித்த மன்னன் அவன் படித்த சீக்கிரியா எல்லாத்தையும் அவன் நேரடியாக பார்க்க வேணும் ரெண்டு ரெண்டாவது தூல எண்ணக்கரு பண்பு எண்ணக்கருக்களை தூல எண்ணக்கரு நம்ம பண்பு எண்ணக்கருக்களை பொருத்தமான செயற்பாடுகளின் ஊடாகவும் கருத்துக்கள் உதாரணங்கள் உபகரணங்கள் என்பவற்றினூடாகவும் கற்பித்தல் உதாரணமாக மணிக்கூடம் பிள்ளை காட்டலாம் சுவிட்ச் காட்டலாம் பன் பிஸ்கட் புக் சேர் டேபிள் எல்லாம் ஓகே பிள்ளை குயிக் குயிக்கா வழங்கும் நாங்கள் சொல்லி சொல்லி வழங்கப்படுது ஆனால் நீதி ஜஸ்டிஸ் நீதி ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவள் பிள்ளைக்கு ஒரு ஆண்டு நாலு பிள்ளைக்கு ஜஸ்டிஸை பற்றி சொன்னால் எங்கே இருக்கு நீதி என்று சொல்ல கேட்கும் அது எப்படி விளங்கப்படுத்துகிறார் இல்லை அது உங்களுக்கு போக போக விளங்கும் நீதி என்று சொன்னால் அது அப்படித்தான் ஒரு ரெண்டாக பிரிக்காது சரியா ரெண்டு பேரும் கூட தான் நீதி என்று சொல்லி பொய்ய சொல்லி அது பிள்ளைக்கு மழுப்பக்கூடாது 
நீதியல் சொன்னா என்ன சமத்துவம் என்ன சமாதானம் என்று சொன்னா என்ன ரெண்டு புள்ள கேக்குது ஜனநாயகம் என்று சொன்னா என்ன சோசியலிசம் என்ன எல்லாம் எண்ணக்கரு அது வந்து தூலம் தூல சிந்தன் அது பிள்ளைக்கு கிட்டத்தில் இல்லை அன்மிச்சதா இல்லை மேசோதரைய போல இல்லை அப்ப இந்த டைம்ல ஆசிரியர் அதற்காக கடும் பிரியத்தனம் எடுக்கணும் உதாரணங்கள் விளக்கங்கள் எல்லாம் வடிவா சொல்லணும் அப்ப அதுக்கு அவர் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் மூன்றாவது மாணவர்களுடைய முதிர்ச்சி மட்டங்களை கவனத்தில் கொண்டு செயற்பட முதிர்ச்சி என்றால் மெச்சூரிட்டி ஐந்தாவது விசேட கல்வி மாணவர்களையும் சாதாரண மாணவர்களையும் விசேட கல்வி மாணவர்களையும் சாதாரண மாணவர்களையும் இனங்கண்டு அவர்களுக்குரிய கற்றல் உபகரணங்கள் பாடத்திட்டமுடல்கள் என்பவற்றை கவனத்தில் கொன்று செயற்படும் ஒன்று நேர் வலியுறுத்தல் நேர்மிழ வலியுறுத்தல் மறைமிழ வலியுறுத்தல் என்பவற்றை தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தல் அடிப்படை செயல்முறைகள் இரண்டை பேரிடு ஒன்று வேறுபடுத்தல் இரண்டு பொதுமையாக்கல் ஒன்று வேறுபடுத்தல் இரண்டு பொதுமையாக்கல் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க நான் ஒரு ஆண் ஆசிரியர் அவன் ஆசிரியரா நீங்க விட சொல்லுங்க பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விஷயம் லேசா விளங்குது பிந்தி விளங்குது சில கேஸ் நாங்க சில ஜோக்குகளை சொல்லுவோம் சில நேரம் பிள்ளைகள் வீட்டுல போய் ரெண்டு நாளை போற அஞ்சிருக்கும் என்னது பிள்ளைக்கு விளங்கினது லேட் ஆகி அதான் அவங்க சொல்றது நாங்க டிவலப்மெண்ட் டிலே என்று சொல்ல புதுசா டிவலப்மெண்ட் டிலே குறைஞ்சு டிவலப்மெண்ட் டிலே உள்ள வகுப்பறையில பலவிதமான மாணவன் நிற்பான் உடனே விளங்கும் கொஞ்சம் லேட் ஆகி விளங்கும் மூணு நாளைக்கு பிறகு விளங்கும் நாலு நாளைக்கு பிறகு விளங்கும் சோதனை கண்வெட்டி விளங்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா டீச்சர் செய்ய வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் விளங்கக்கூடிய வகையில உள்ள உதாரணங்கள் செய்ய முறைகள் அனுபவங்கள் அத்தனையும் அவர்கிட்ட பயன்படுத்தணும் அடிமட்ட பிள்ளைக்கு மேக்சிமம் விளங்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் வகுப்பறையில பேசப்படும் அங்க முன்னுக்கு இருக்கிற கிப்டட் சில்லன் கெட்டிக்கார பிள்ளை ஒரு பத்து பேரிப்பான் அவனுக்கு படிப்பிக்க தேவையில்லை அவனுக்கு படிப்பிச்சு அவன் விஷயத்த பாக்குறதுக்கு சேர் போகல அது கிப்டட் சில்லன் அவன் தானே அவன் படிப்பான் அவனை வச்சுக்கிட்டான் ஸ்கூல் ஒரு வியாபாரம் செய்யுது அடிக்கடி அந்த வியாபாரத்துக்கு வியாபாரம் போய் செகண்ட் பெஞ்ச் தேர்ட் பெஞ்ச் போர்த் பெஞ்ச் இதுகளில் இருக்கிற பிள்ளைகளை முன்னேற்றுவது தான் அதுக்கு ஆசை எடுக்கிற நடவடிக்கை தான் மிக முக்கியமான நடவடிக்கை ஓகே அப்போ இந்த அளவோடு நாங்கள் இன்றைய விரிவுரையை முடிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் எஜுகேஷன் சைக்காலஜி என்ற பாடத்தையும் நாங்கள் இன்றையோட முடிக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் அடுத்த விரிவுரை செகண்ட் செமஸ்டருக்குரிய பாடமாக இருக்கும் அப்போ அந்த பாடம் நீங்கள் இன்றைய பேசினீங்களா நான் பேச சொன்னேன் பேசினீங்களா யாராவது 
உங்களோட கேம்பஸோட பேசினீங்களா நீங்க பேசலாம் இப்படி முதலாவது செமஸ்டர் முடிஞ்சுது செகண்ட் செமஸ்டருக்குரிய வசிஸ்டருக்குரிய பாடம் என்ன போட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க சரியா வேற உங்களோட குறை நிறைகளை பத்தி சொல்லுங்க உங்களுக்கு எப்படி நான் உதவியா இருந்தேனா அல்லது வேற பங்குதாரரா இருந்தேனா அல்லது எப்படி இருந்த அந்த விஷயங்களையும் நீங்க கருத்து வெளியிடலாம் எப்படி விளங்கப்படுத்துற தன்மை இருந்துச்சு அந்த விஷயங்களை பற்றி எல்லாம் சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> 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 அதில் உங்களை வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் ஒன்று போட்டு கொடுங்க எஃபெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்று போடுங்க போட்டால் தான் நான் அனுப்புகிறேன் சைபர் மூன்று தரம் ஏழு எண்பத்தெட்டு சைபர் ரெண்டு நாலு மூன்று அனுப்பிவைங்கும் <laughs> நீங்க <laughs> 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 அவசரமாக <laughs> என்ன முடிவு எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியாது விரிவுரைகளை நாம செஞ்சிருக்கிறோம் அந்த வகையில நீங்க அளிச்ச அந்த சப்போர்ட்டுகளுக்கு நன்றியா சார் உங்களுக்கு முடியும் டிரெக்டரோட பேசிக் கொள்ளுங்க அந்த செகண்ட் செமஸ்டர் விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஓகே சார் கட்டாயம் ஓகே சார் थैंक यू சார் விரைவாக ஆரம்பிச்சு கொள்ளுது ஓ சார் சரியா சரி சார் சார் எங்களுக்கு எஸ்எல்ஆர் எப்படி எப்படி விளங்க இல்ல एग्जाम வந்து எப்படி சார் அந்த ஜூம்ல எப்படி அது நான் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் கோல் பண்ணக்குள்ளே எனக்கு அறிவிங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இல்லீகலாக இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரெண்டாக ஒரு ரெடி ஒன்று நாங்கள் செய்வோம் அது பிரச்சனை இல்லை இல்லை சார் அவங்க கேட்குறாங்க ஜூமில் யார் செய்கிறாங்க எது எக்ஸாமா ஆ ஜூமில் செய்யலாது அப்படி செய்தால் கூட அந்த எக்ஸாமுக்கு பெருமதி இல்லாமல் போயிடும் அது சர்டிஃபிகேட் வெளியிட்டா இருக்காது அப்போ ஃபிசிக்கலாக அட்டன் பண்ணணுமா சார் எஸ் எஸ் ஃபிசிக்கலாக அட்டன் பண்ண வேண்டி தான் எழுத வேண்டி வரும் சரி எதுக்கு நான் உங்களுக்கு அவர்கிட்ட கேட்டு அறிவிக்கிறேன் என்னென்னு சொல்லியா ஓகே சார்
ஓகே உங்களோட ஊர்வலை சொல்லுங்க ஊர்வலை சார் நான் மாவனல்ல ஆ மாவனல்ல சார் நான் கிக்கிராவ ஆ கிக்கிராவ சார் நான் மாவனல்ல மாவனல்ல நானும் மாவனல்ல மாவனல்ல சார் நான் குருநாகில் குருநாகிலா தட்ஸ் ஆல் ஓகே அவங்களோட எல்லா ஊர்வலுக்கும் வந்திருக்கிறேன் குருநாகல்ல வரைக்குள்ள நான் குருநாகல் கச்சான் சாப்பிட்றது அது இந்த குருநாகல் மண்ணில் விளைகிற அந்த கச்சான் நல்ல தேஸ்ட் அதனால் வாங்கிட்டு வரது கிக்கிராவ அது ஒரு நல்ல ஊர் ஆறு குளம் எல்லாம் இருக்குது நல்ல இனிமையான மக்கள் மாவநல்லையில் என்னது கிணி கிணிக்க தெனிய மற்ற அந்த ரோடில் இருக்கிற ஆறு அதில் எல்லாம் வந்து நான் குளிச்சிருக்கிறேன் நான் வந்து மருதம்ன சரியா ஓகே முடிய மனுஷனா உங்களோட விலாசங்களையும் உங்களோட அந்த இதில் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு விடுங்க முடிய மனுஷனா ஏதாவது காலங்களில் சந்திக்கலாம் பேசலாம் கதைக்கலாம் ஓகே உங்களோட ஃபோன் நம்பரையும் நல்லா ஜசாக்கு அஸ்லாம் வலைக்கும் அந்த பிள்ளை வேற இல்லையா கட்டார் வந்துருவாங்க <laughs> 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 ஓகே <laughs> 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 <laughs>